बिसमीम आज का मेरा लेक्चर चौथा लेक्चर है यू एस वॉर इन अफगानिस्तान के ऊपर ये मेरी जी मेल का लिंक दिया हुआ कॉन्टैक्ट करने के लिए और इसका मैं रिटर्न मटेरियल भी आपको दे दूँगा और इससे पहले तीन लेक्चर हैं मेरे वो उन्नीस सौ निन्यानवे से दो हज़ार ग्यारह तक को कवर कर रहे हैं और ये दो हज़ार बारह से दो हज़ार उन्नीस तक के एरिए को कवर कर रहा है और इसके बाद में एक लेक्चर ऐसे होंगे कुछ लेक्चर जिसमें जो जियो पोलिटिकल इंडेंजर स्टेट हैं और उन दोनों का डायरेक्ट लिंक है द वॉर इन अफगानिस्तान एंड उसमें अगर यूनाइट स्टेट्स डिक्लाइन करता है तो क्या सिचुएशन होगी रीजन की तो तारीख जो है वो 6 मार्च 2020 है सो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं 2012 के अंदर तालिबान ने स्टार्ट की नगोशिएशन और कोशिश की कि हम जो है वो पीस स्टॉक की तरफ बढ़ें तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने जनवरी के अंदर एक स्ट्राइक की एक डील के वो ओपन करेंगे ऑफिस कतार के अंदर कतर के अंदर या कतार के अंदर तो उसमें ये एक एक अच्छी मूवमेंट थी उनकी तरफ और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसको क्रूशल पॉइंट लिया पोलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर कि एक स्टेबल और पीसफुल अफगानिस्तान बनेगा यहाँ पर लेकिन दो महीने के बाद जो प्रिलिमिनरी टॉक्स हुई थी वो तालिबान ने कैंसिल कर दी थी वो तालिबान ने कैंसिल इसलिए की थी कि इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से कहा कि आप जो है वो हमारे कैदी को स्वैप करें आपके हम वापस कर देंगे आप हमारे वापस कर देंगे लेकिन वो इस बात पर नहीं आए सो जो है वो इन्होंने कैंसिल कर दिया टॉक्स को उसके बाद लियोन प्रेटा जो कि सेक्रटरी ऑफ डिफेंस थे सी ए के सेक्रटरी भी या सी के चीफ भी रह चुके हैं इनकी मैंने एक दो तो किताबों का हवाला भी दिया अपने गुजशत लेक्चर्स में ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन उन्होंने फिर इन्फॉर्म किया अबाउट पेंटागॉन के प्लान के बारे में तो पेंटागॉन का प्लान क्या था उस वो प्लान ये था कि दो मिड तक हम जो है वो अपना मिशन कंप्लीट कर लेंगे और अपनी जो है वो सिक्योरिटी वो अफगानिस्तान के हैंडओवर कर देंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसने अफगानिस्तान की प्रेजेंस को मज़ीद बढ़ा दिया ठीक है जी कि वो अफगानिस्तान में तो रहेंगे लेकिन उसके साथ साथ जो है वो एक नई चीज़ उनके लिए हुई थी कि वो अपनी मिलट्री बेसिस तक रहेंगे वो क्या थे दो इंसिडेंट उस वक्त हुए थे जिसने इंटरनेशनल मिशन को परेशान किया एक तो ये है कि कुछ यूएस सोल्जर्स ने बलग्राम एयरबेस के ऊपर कुरान मजीद हौली कुरान को जलाया ठीक है जी और उसके अलावा फिर यूएस सोल्जर्स ने कोई चौदह अफगान जो है वो शहरीों को एक गांव में कत्ल कर दिया जो है वो गन फायर के साथ तो फिर इस दौरान जो है वो हामिद करजई ने यू एस ट्रोप्स को कहा कि आप विड्रा करें इस विलेज आउटपोस्ट इस चौकीियों से और आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिलट्री बेसिस तक रहें तो ये चीज़ें जो है वो बनी जिसमें तालिबान ने कैंसिल किया था यू एस स्टॉक्स को टू थाउजेंड ट्वेल्व के अंदर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में हम आते हैं कौन से अहम इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए थे तो अफगान सिक्योरिटी ने टेक ओवर कर लिया था मुकम्मल तौर पर दो हज़ार तेरह में अच्छा उसमें यह था कि अफ़गानिस्तान को इन्होंने ट्रेनिंग भी दी अफगान फोर्सेस को और उन्होंने कहा कि जो है वो लीड अब आप करेंगे स्पेशल एरियाज़ में उसमें जो है वो कोई 95 डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल जो है वो इनके हैंडओवर कर दिया था नेटो ने तो ये उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी थी नेटो ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज़ के हवाले उसके बाद इस बुनियाद पर की थी कि यूनाइट स्टेट्स की जो मिलट्री होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेनिंग में बिज़ी रहेगी इनको ट्रेन करेगी और स्पेशल ऑपरेशन करेगी काउंटर टेररिज़म के हवाले से लेकिन उसमें एक और बड़ी अच्छी बात हुई थी तो जब ये तालिबान को ये चीज़ पता चली कि और ये भी कहा कि हमारे कोई स्पेशल ट्रूप्स एक ख़ास हद तक यहाँ पर रहेंगे आगे चले जाएँगे तो फिर इसको तालिबान ने वेलकम किया और दोनों तरफ जो है वो पीस टाक्स दोबारा शुरू हुए कतर के अंदर कतर के कैपिटल दोहा के अंदर उसके अलावा अबाम ओबामा ने एक विड्रा 2014 के अंदर एक पॉलिसी दी थी पहले तो उन्होंने 2009 फिर 10 में फिर 11 में कहा कि हम 2014 तक अपने ट्रूप्स निकाल लेंगे लेकिन नहीं निकाले तो वो अब ट्रूप्स जो है वो ओबामा ने अनाउंस किया कि हम एक टाइम टेबल दे रहे हैं जिसमें यूनाइट स्टेट्स जो है वो अपने ट्रूप 2016 के अख्ताम तक यहाँ से निकाल लेगा और 9,800 थाउजेंड ट्रूप्स जो है वो 
अफ़गानिस्तान के अंदर रहेंगे और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे जो रिमेनिंग अलकायदा रह गई है उसके लिए ये वो तस्वीर है जब ओबामा ने जो है वो इनसे ख़ताब भी किया था और इनको अनाउंसमेंट की थी कि 2016 के एंड तक हम आपको वापस बुला लेंगे उसके बाद 2014 से इक्कीस सितंबर 2014 के दौरान दोबारा इलेक्शन हुए और उसमें जो है वो अशरफ गनी जीत के अशरफ गनी जो है वो सबका मुलाजम रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के आप अंदाज़ा करें कि कितने पावरफुल लोग हैं वर्ल्ड बैंक के कि वहाँ से आकर एक आदमी जो है वो मुल्क का प्रेसिडेंट बन गया तो 2014 के न्यू इलेक्शन में अशरफ गनी प्रेसिडेंट बना लेकिन इसके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम था कि इसने इलेक्शन को रिक किया है और इसके जो है वो वोटिंग भी कम है तो जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला थे इनके जो अपोनेंट थे अपोजिशन लीडर थे इनकी तरफ से उन्होंने फिर एक मोब तैयार किया कि वो प्रोटेस्ट करेंगे और हज़ारों लोग जो है वो इसके अंदर शामिल हुए तो उसको रोकने के लिए फिर इन्होंने एक यूनिटी बेस गवर्नमेंट बनाई दोनों ने मिलकर तो वो लेकिन कुछ अरसा चलने के बाद थोड़ी सी डिस्टर्ब रही फिर उसमें जो है वो उस वक्त के अमेरिका के जो सेक्टर स्टेट्स थे जॉन कैरी फिर उन्होंने और इंटरनेशनल पावर्स ने मिलकर इसको दोबारा सेटल किया इस प्रॉब्लम को 2014 के अंदर ये वो जिस वक्त इन्होंने यूनिटी गवर्नमेंट बनाई थी ये इनकी तस्वीर है अच्छा उसके बाद जो है वो 2015-16 जो है वो इतना इशू के हवाले से नहीं रहा लेकिन 2017 में फिर एक जो है वो शिफ्ट आया नया 13 अप्रैल 2017 को मदर ऑफ आल बॉम का आपने सुना ही होगा उसमें ये क्या हुआ ये हुआ कि अमेरिका ने ऐलान किया और बताया बल्कि वीडियो भी जारी की वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो फुटेज उसमें अमरीका ने जो है वो मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया नंगर हार प्रोविंस की एक केव के ऊपर गार के ऊपर जिसमें जो है वो ये था कि इस्लामिक मिलिटेंट दौलत इस्लामिया जो है वो उसके सेफ हेवन्स यहाँ पर हैं तो उसके बाद ट्रंप ने एज अ न्यू प्रेसिडेंट 2017 में ऑफिस को अपना संभाला और अपनी पॉलिसी पेश की और उन्होंने अपनी पॉलिसी में यह कहा कि हम जो है वो अपनी सिचुएशन ग्राउंड सिचुएशन के मुताबिक ट्रूप्स को निकालेंगे तो जो उस वक्त की पैंटागॉन थी उन्होंने कहा कि तालिबान जो है वो पहले से ज़्यादा यहाँ पर मज़ीद स्ट्रॉग हो गए हैं और उसके अलावा अच्छा ये जो चीज़ इंडिकेट कर रही है वो ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर जो है वो एक नई जो है वो टेररिस्ट फोर्स अपीयर हो रही है फिर उसके अलावा अब हम आगे देखते हैं ये वो थी ये वीडियो रिलीज बाई यू डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ये ये रूटर्स को रूटर्स के जो है वो उसके ऊपर आई हुई थी ये फुटेज मैंने ये वहाँ से ली है लेकिन इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने सेटेलाइट से इशू किया और वो जिस जगह पर थे और उसको वहाँ पर जो है वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब भी इनके ऊपर गिराया गया ड्रॉप किया गया था उसके अलावा फिर ट्रंप ने जो है वो सिग्नल दिया कि अब जो है ये मज़ीद प्रोलॉन्ग होगी ये वॉर अफगानिस्तान की इन्होंने पॉलिसी ट्रंप ने जब अपनी पॉलिसी अनाउंस की अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने एक जो अफगानी अमेरिकन ट्रूप्स थे और लिंगटन के अंदर वहाँ पर उन्होंने उनको ख़ताब किया एड्रेस किया और अपनी पॉलिसी बताई कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हम क्या पॉलिसी रखते हैं लेकिन उन्होंने उसने ये कहा था कि औरिजिनल इंस्टिंक्ट जो है अगर हमारा अंदर का जो इरादा है कि हम अपने ट्रूप्स को वहाँ से वापस निकालें अफगान सोयल से और उसके साथ साथ ट्रंप ने इनवाइट किया बाकायदा उस पॉलिसी के अंदर है कि ट्रंप ने इनवाइट किया इंडिया को कि वो अपना खत्े के अंदर रोल प्ले करे यहाँ पर अफगानिस्तान में लेकिन यहाँ पर एक सोचने की बात है कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का कैसे रोल हो सकता है उसकी वजह यह है कि ना तो उनका कोई कल्चर मिलता है ना उनकी लैंग्वेज मिलती है ना उनकी जोग्राफी मिलती है कुछ भी नहीं उनका मिलता सो उनका तो रोल बनता ही नहीं है यहाँ पर सो लेकिन जो एक मैं लेक्चर बना रहा हूँ जिसमें सेवन मोस्ट जियो पोलिटिकल इंडेंजर स्टेट्स है उसमें मैं फिर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक्चुअल मज़ीद एक्चुअल गेम क्या है आपको मज़ीद बेहतर तरीके से चीज़ को समझने का मौका मिलेगा उसके अलावा फिर अफगानिस्तान अमेरिका ने ट्रंप ने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्लेम किया पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो सेफ़ हेवन्स रखता है और यहाँ से जो है वो टेररिस्ट को ट्रेन कर रहा है तो ट्रंप ने जो है फिर कहा था कि पोलिटिकल सेटलमेंट फॉर ऑफ अभी बहुत दूर है ये ट्रंप ने 
ऐलान किए कर रहे थे जिस वक्त ये ऑर्लिंगटन के ट्रूप से उसके बाद जो है वो जनवरी 2018 के अंदर नई सीरीज़ ऑफ अटैक्स शुरू हो गए तालिबान ने जो है वो न्यू सीरीज़ ऑफ अटैक्स की उसमें काफ़ी सारे जो है वो अटैक्स किए उसमें 115 लोग मारे गए दोबारा जो है वो कशीदगी शुरू होगी वायलेंस स्टार्ट होगा तो ट्रंप ने कहा पॉलिसी दी कि ये कहा कि नंगरहार प्रोविंस और हेलमंद वाली साइड्स पर जो है वो दोबारा एयर स्ट्राइक्स करो और इनको ख़त्म करो उसके अलावा ट्रंप ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया कि पाकिस्तान जो है वो डबल गेम हमारे से कर रहा और बिलियंस ऑफ डॉलर की पाकिस्तान की असिस्टेंस जो कि हमें मिलिट्री की सूरत में दूसरी सूरत में हमारी फ़ौज को मिलती है वो उन्होंने कैंसिल कर दी थी और पाकिस्तान को ये जुमले उन्होंने कहे थे लाइज एंड डिसीड्स झूठ और धोखे बास का वर्ड यूज़ किया था उसने ट्रंप ने और ये जो अटैक सीरीज़ ऑफ अटैक्स शुरू हुई थी अफगानिस्तान के अंदर दोबारा से उसके बाद यूएस तालिबान एंड पीस टॉक्स प्रोग्रेस शुरू हुआ था 2019 फरवरी के अंदर ने फरवरी में तो तालिबान और यूएस गवर्नमेंट के दरमियान हुआ था और ये हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा था 2019 के अंदर उसमें जलम खलीलजाद थे जो इसको हैंडल कर रहे थे और अफ़गानिस्तान की तरफ से तालिबान के ऑफिशियल्स जो थे उसमें इनके अब्दुल गनी मुल्ला बरदर थे और वो इसको मैनेज कर रहे थे और उसी की बुनियाद पर जो है आगे चल के जो है वो इंट्रा अफगान डायलॉग जिसको कहते हैं स्टार्ट हुआ था और ट्रंप ने कहा था कि हम अपने सेवन जो है वो ट्रूप्स निकाल लेंगे लेकिन इसी के दौरान जो है वो एक अहम पेश रफ्त हुई फिर काम आगे बढ़ गया वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये जब कतर दोह के अंदर और उसके बाद फिर एक जो है वो राउंड टॉक मॉस्को में भी हुआ था इस हवाले से ट्रंप ने कहा कि पीस टाक ख़त्म हो जाएगी कॉल ऑफ पीस टॉक पीस टाक ख़त्म सितंबर 2019 को तो उसमें ये हुआ कि अचानक जो है वो ट्रंप ने पीस टाक्स को अब्रप्टली जो है वो ख़त्म कर दिया हुआ अब्रप्टली इसलिए ख़त्म किया था कि इस तरफ तो पीस टाक्स हो रहा था दूसरी तरफ जो है वो एक अटैक हुआ जिसमें यूएस एस सोल्जियर मारा गया तो अमेरिका ने कहा कि ये तो डबल गेम हो रही है और फिर उसके अलावा अशरफ गनी की और तालिबान की एक कैंप डेविड में कैंप डेविड में मुलाकात हुई थी 2019 को तो उसको ट्रंप ने सीक्रेट मीटिंग कहा और उसने कहा हमें इसके बारे में आगाह ही नहीं किया गया था और फिर उसी दौरान फिर मैंने आपको बताया कि यू सोल्जियर मारा गया था तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू और ट्रंप ने इसको कॉल ऑफ पीस टॉक का कहा लेकिन उसके मुकाबले में तालिबान ने क्या कहा कि अपने वादे को पूरा करो अदरवाइज़ हम आपके जो है वो मज़ीद लोगों को मारेंगे सो so, फिर उसके बाद अभी टू थाउजेंड की ट्वेंटी के अंदर जो है वो एक नया इंटरफान डायलॉग हुआ है और वो भी कामयाब नहीं होगा उसकी मैं आपको वजह बताऊँगा दो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और आप देखें कि रिसेंटली जो है वो एक आर्टिकल छपा है इसके अंदर न्यूयॉर्क टाइम के अंदर जिसमें जो है वो उन्होंने कहा कि आप हमें सात बेसिस मज़ीद हमारे हवाले करो और वो एरिया हमारे कंट्रोल में दो ताकि जो है वो हम मज़ीद मैनेज कर सकें चीज़ों को सो अफगानिस्तान का जो असल गेम जो है वो अमेरिका के यहाँ पर अगर डिक्लाइन होती है तो खत्े के अंदर तीन ताकतें जो है वो फ्रंट पर आकर दौड़ेंगी और कम्पीट करेंगे जिसमें पाकिस्तान इंडिया और ईरान का रोल होगा और उसके बैक पर जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स और फिर रूस और फिर चाइना ये सारा खत्ता जो है वो इस वक्त एक ग्रेट गेम में है अगर अमेरिका यहाँ से डिक्लाइन करता है सो उसको हम कमिंग लेक्चर में देखेंगे सो लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया थैंक यू